আমরা পাইথনের ফাইল হ্যান্ডলিং সম্পর্কে শিখছিলাম গত টিউটোরিয়াল আমরা ফাইল থেকে ডেটা রিড করা শিখেছি এবং আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা ফাইলে ডেটা রাইড করা শিখব এবং দুইটি মোড শিখবো একটি হচ্ছে রাইট মোড এবং অন্যটি হচ্ছে অ্যাপ্যান্ট মোড प्यारामिटर প্রথম প্যারামিটারটা হচ্ছে ফাইলের নাম যে ফাইলটা আমরা হ্যান্ডেল করব এখানে আমরা এক্সাম্পল ডট টিএক্সটি ফাইল আগের টিউটোরিয়ালে ব্যবহার করেছি আমরা ওই একই ফাইল ব্যবহার করব তাহলে ফাইলের নাম হবে এক্সাম্পল ডট টিএক্সটি এবং দ্বিতীয় প্যারামিটার হিসাবে কোন মুডে আমরা ফাইলটাই খুলতে চাই আমরা গত টিউটোরিয়ালে রিড মুডে খুলেছিলাম তাই আর ব্যবহার করেছিলাম এবং রাইট মুডে ফাইলটি খোলার জন্য আমরা ডাব্লিউ ব্যবহার করব তো রাইট মুডে ফাইলের মতো ডাটা রাইট করার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে ফাইলে হ্যান্ডেলটা ধরতে হবে তাহলে এফ ধরলাম এবং তারপরে একটি মেথুড ব্যবহার করতে হবে সেই মেথুডটার নাম হচ্ছে রাইট রাইট এবং তার মধ্যে লাইন লিখতে হবে যে লাইনটা আমরা ফাইলের মধ্যে লিখতে চাই তাহলে আমরা কোটের মধ্যে লিখলাম রাইটিং ইউজিং পাইথন আচ্ছা ফাইলটিকে সেভ করি এবং আমরা এক্সাম্পল ডট টিএক্সটি ফাইলের এখন বর্তমান অবস্থাটা দেখে নিই এই তিনটা লাইন অর্থাৎ আগে টিউটোরিয়ালে আমরা যে লাইনগুলো ব্যবহার করেছিলাম সেই লাইনগুলো আছে আচ্ছা আমরা যদি এটাকে রান করি সেভ করলাম সেভ করে কন্ট্রোল বি আচ্ছা স্ক্রিপ্টটি রান হওয়ার শেষ হয়েছে যদি আমরা এখানে কিছু প্রিন্ট করি তাহলে আমরা যদি এবার ফাইলটি খোলার চেষ্টা করি এক্সাম্পল ডট টিএক্সটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগের যে ডাটাগুলো ছিল সেই ডাটাগুলো ডিলিট হয়েছে নতুন যে টেক্সটি দিয়েছি সেই টেক্সটি ফাইলটির মধ্যে লেখা হয়ে গেছে আচ্ছা এবার যদি আমরা আর একবার অন্য একটি লাইন দিয়ে চেষ্টা করি এইটা সেভ করে যদি এটা রান করি তাহলে এবার যদি আমরা আবার ফাইলটি খুলে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আগের কন্টেন্ট আবার চলে গিয়েছে এবং শুধুমাত্র যে নতুন কন্টেন্টটা দিয়েছি সেই কন্টেন্টটা ফাইলের মধ্যে রাইট হয়েছে তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্ত আসতে পারি আমরা যখন রাইট মুডে অর্থাৎ ডাব্লিউ প্যারামিটার দিয়ে ফাইলের মধ্যে কোনো ডাটা রাইট করার চেষ্টা করব তখন সে প্রিভিয়াস সমস্ত ডাটা ফাইল থেকে ডিলিট করে দিয়ে আমরা যা লিখি শুধুমাত্র সেটি ফাইলের মধ্যে সেভ করে তাহলে রাইট মুডের যে একটি সমস্যা অর্থাৎ আমাদের প্রিভিয়াস সমস্ত ডাটা চলে যাচ্ছে ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার কতগুলো ডাটা সেখানে আছে তাহলে এই সমস্যাটি সমাধান করেছে অ্যাপেন মুডে অর্থাৎ অ্যাপেন মুডে আগের কন্টেন্টগুলো তো থাকবেই এবং তার সাথে যে নতুন কন্টেন্টগুলো আমরা রাইট করতে চাই সেই নতুন কন্টেন্টটা অ্যাড হবে তাহলে আমরা অ্যাপেন মুডের যদি ফাইলটা খুলতে চাই এই লাইনটা ডিলিট করলাম তাহলে এখানে ডাব্লিউ এর পরিবর্তে এখানে যদি এ লিখি তাহলে ফাইলটিকে সে খুলবে অ্যাপেন মুডে আবার ফাইলে হ্যান্ডেলটি ধরলাম ডট রাইট সেম মেথুড এবং রাইটের মধ্যে আমাদের কন্টেন্টটা দিতে হবে সেই কন্টেন্টটা আমরা রাইট করতে চাই রাইটিং ইউজিং প্যান্ট সেভ করলাম এবং এরপরে যদি আমরা একটি লাইন লিখে দিতে চাই এখানে যে প্রিন্ট অপারেশন টান সেভ করে যদি এটা রান করি তাহলে এবার আমরা যদি ফাইলটি খুলি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আগের যে কন্টেন্টটা আছে সেই কন্টেন্টটা এখানে আছে তারপরে নতুন কন্টেন্টটা এখানে অ্যাড হয়েছে এখানে আমরা চাইলে একটি লাইন ব্রেক দিতে পারবো তাহলে আমরা যদি এখানে একটি লাইন ব্রেক দিতে যাই তাহলে আমাদের এখানে একটি স্পেস দিয়ে ব্যাক স্ল্যাশ এন দিতে হবে এটা যদি সেভ করে রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে একটি লাইন ব্রেক দিয়েছে আচ্ছা এই স্ক্রিপ্টের মধ্যে আমরা যদি অন্য একটি লাইন আবার লিখি রাইটিং ইউজিং অ্যাপেন মুড এ গেইন সেভ করলাম সেভ করে যদি রান করি তাহলে আমরা যদি আবার ফাইলটি খুলে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে নতুন লাইন এখানে সে রাইট করেছে কিন্তু আগের ডাটাগুলো সে রেখে দিয়েছে এবং তারপরে নতুন লাইনটি রাইট করেছে আমরা যদি আবার অন্য একটি ডাটা দিয়ে চেষ্টা করি এইটা যদি রান করার চেষ্টা করি এবার যদি ফাইলটা খুলি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নতুন লাইনটি আগের ডেটার সাথে শুধু অ্যাড করে দিয়েছে অর্থাৎ আমাদের আগেকার ডাটাগুলো হারায়নি তো এখানে অ্যাপ্যান্ড মুড এবং রাইট মুডের মূল যেটি পার্থক্য সেটি হচ্ছে রাইট মুডে ফাইলটি খুললে আপনি ফাইলের মধ্যে যা কিছু লিখবেন সেগুলো লেখার সময় সে আগের সমস্ত ডাটা ডিলিট করে দিয়ে শুধুমাত্র নতুন ডাটাগুলো রাখবে এবং অ্যাপেন মুডে অর্থাৎ এখানে ডাব্লিউ পরিবর্তে যখন এ দিয়ে খুলবেন তখন এইভাবে ফাইলটি খুললে এখন আপনি ফাইলের মধ্যে যে ডাটাটি লিখবেন সেটি যুক্ত হবে আগের ডাটার সাথে আগের ডাটার ঠিক পরেই ধন্যবাদ টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলো পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন